டாக்டராக டென்டல் சர்ஜன் பல் மருத்துவர் இங்கே சுதோ ஹாஸ்பிட்டலில் லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாகவே டென்டலுக்கான ஸ்பெஷாலிட்டிஸும் இருக்குது இங்கே வந்து டென்டலில் வந்து ஒரு டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் என்னென்ன ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்கும் என்னென்ன அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேர் சிகிச்சை அதாவது ஒரு பல்ல சொத்தை இருக்குது அப்படின்னா அந்த சொத்தை பல்லோட மூணாவது லேயர் வரைக்கும் அதாவது பல் வரைக்கும் போச்சு அப்படின்னா வேர் சிகிச்சை தேவைப்படும் ஸோ வேர் சிகிச்சையை அதுக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட் எண்டோடான்டஸ்ட் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து அட்வான்ஸ்டு மெத்தடான ரோட்ரியில் பண்ணுறப்போ கம்ப்ளீட்டாக பெயின்லெஸ்ஸாக பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து பல் சீரமைத்தல் அதாவது பல் வந்து முன்னாடி பின்னாடி வந்திருக்கு அலைன்மெண்ட்டில் இல்லை அப்படிங்கிறப்போ அது சரி பண்ணுறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஃபிக்ஸட் ஆர்த்தோடான்டஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஆர்த்தோடான்டஸ் வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபிக்ஸட் அப்ளையன்ஸ் எப்போ தேவைப்படும் அப்படின்னா பால் பல்லெல்லாம் விழுந்து பெர்மனண்ட் பல் முளைச்சதுக்கு அப்புறம் பல்ல வந்து சீர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ அந்த ஃபிக்ஸட் அப்ளையன்ஸ் பண்ணணும் இதுக்கு நடுவில் அந்த எட்டு ஒம்பது அந்த வயசில் அவங்க குழந்தைங்களோட வளர்ச்சி டைமில் எலும்பில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதுன்னா அது சரி பண்ணிக்க முடியும் அதை எப்படி பண்ணலான்னா அது பேர் ஃபங்க்ஷனல் அப்ளையன்ஸ் மூலியமாக சரி பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே வந்து ஆர்த்தோடான்டஸ் பீடோடான்டஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணுறப்போ அது இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து இப்போ ஒரு பல் ஆடி விழுந்திருக்கலாம் இல்லை சொத்தை இருந்து ரொம்ப ஆழமாக போய் அந்த பல் எடுக்க வேண்டியது இருக்கலாம் இப்போ ஒரு பல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பல்ல திருப்பி வைக்கிறதுக்கு ஒரு மூணு ட்ரீ ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று பல்ல கழட்டி மாற்ற மாதிரி வைக்கலாம் இல்லைனா அந்த பல் எடுத்த பல்லுக்கு முன்ன பின்ன இருக்கிற பல்லேருந்து சப்போர்ட் எடுத்து பண்ணலாம் இல்லைனா இம்ப்ளான்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் இம்ப்ளான்ட் தான் இருக்கு இல்லையா அட்வான்ஸ்டு மெத்தட் ஸோ அதை வந்து இங்கே ஓரல் சர்ஜன் வந்து பண்ணுறாங்க இல்லை இப்போ பல் முழுக்க எல்லா பல்லும் விழுந்துருச்சு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராஸ்தோடான்டிஸ்ட் இருக்கார் ஸோ அந்த ஃபுல் பல் செட்டையும் கழட்டி போடுற மாதிரியும் போடலாம் இல்லை ஃபிக்ஸடாகவும் போடலாம் ஸோ அது அந்த பேஷண்ட்டோட சிஸ்டமிக் ஹெல்த்தை பொறுத்து நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இப்போ ஒரு சின்ன வயசுலேயே பல் ஆடுது அதாவது ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்லேயே பல் ஆடுது ஒரு ரெண்டு மூணு பல் ஆடுது அப்படிங்கிறப்போ அந்த பல்ல சுற்றி இருக்கிற எலும்பு சப்போர்ட் குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளாப் சர்ஜரி ப்ரோன் கிராஃப்டிங் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் ஸோ அது வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் பெரியோடான்டஸ்ட்டை வச்சு பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது இல்லாமல் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இங்கே வந்து பீடோடான்டஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ பீடோ அப்படிங்கிறது என்னென்னா எல்லா டேஸும் மண்டே டு சாட்டர்டே ஈவினிங் ஓப்பி மெயினாக நாங்கள் பீடோ ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர் ஷரத் அசோகன் இருக்கார் ஸோ இங்கே குழந்தைங்களை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக ட்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது அவங்கள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா கேஜெட்ஸ் அவங்கள ட்ரீட் பண்ணுறப்போ யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இன்ஜெக்ஷன்லாம் பெரியவங்களுக்கு போடுறது இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு அந்த கார்ட்ரிஜ் ஜெல் மருத்து போடுறதுக்கு ஜெல் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் எந்த பெயினும் இல்லாமல் நல்லபடியாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ பால் பல் தானே விலர பல் தானேன்னு அசால்ட்டாக இருக்கக்கூடாது அந்த பல்லில் வர பிரச்சனை தான் அடுத்தடுத்து தொந்தரவு கொடுக்கும் இப்போ பால் பல் வந்து சொத்தை இருந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது அந்த மாதிரி தொந்தரவு இருக்கும் ஹீமோக்ளோபின் குறைஞ்ச குறையறதுக்கும் பல் சத்து ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஸோ பால் பல் தானேன்னு அசால்ட்டாக விடாமல் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் டென்டல் செக்அப் கண்டிப்பாக கிட்ஸுக்கு இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறப்போ சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட நம்ம ரொம்ப ஸ்டார்டிங்லேயே சரி பண்ணிக்கிட்டோம்னா குழந்தைங்களுக்கும் கஷ்டம் இல்லாமல் போயிடும் இப்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து பால் கொடுக்கறத தாய்ப்பால் இல்லைனா பால் பாட்டிலில் ஃபீட் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கொடுத்துட்டு குழந்தைய அப்படியே தூங்க போட்டுடும் ஸோ அந்த பால் வந்து அந்த ப குழந்தைங்களோட பல்லுலேயே படிஞ்சு படிஞ்சு என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா பல்லுமே சீக்கிரம் சொத்தியாயிடுது ரெண்டு மூணு வயசுலேயே எல்லா பல்லும் சொத்தியாயிடுது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு சேர் சைடில் வச்சு பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்ம பண்ணுறது வழி இல்லாமல் பண்ணாலும் அதை அவங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியாது ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்து அதாவது ஜென்ரல் அனஸ்டீஷியா கொடுத்து ஒரே ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லை ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டையும் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணி முடிச்சுட்டு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸும் அப்போயே நம்ம கொடுத்துட முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஜென்ரல் அனஸ்டீஷியாவில் கம்ப்ளீட் ஓரல் கேரும் இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டியில் டென்டல் இருக்கிறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஹார்ட்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை நர்வில் ஏதாவது நரம்ப பிரச்சனை ஏதாவது இருக்குதுன்னா அவங்க லைஃப் டைம்
ஸோ இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா சுகர் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறப்போ இதுவும் கண்ட்ரோல் ஆகும் இது நிறைய சொத்து இருக்குது நிறைய அழுக்கு படிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறப்போ சுகர் லெவலும் கண்ட்ரோல் ஆகாது ஸோ சுகர் இருக்குன்னா எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மந்த்ஸ் பிரச்சனை இருக்கோ இல்லையோ டென்டல் கேர் இருக்கணும் ஸ்கேலிங் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணுறதுனால ஜென்ரல் ஹெல்த்தையுமே நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ நிறைய சொத்து இருக்குது நிறைய அழுக்கு பல்லில் படிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அதனால் சில மூட்டு வலிகள் எலும்பு ஜாயின்ஸ்லலாம் பெயின் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணோன்னாவே அதுவும் சரியாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ ப்ரெக்னென்ட் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க ப்ரெக்னென்சியில் அவங்களுக்கு சொத்த பல் இருக்குது அப்போது வலி வந்துருச்சுன்னா நம்ம எந்த டேப்லெட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்லாம் இருக்க முடியாது ஏன்னா அது குழந்தைங்களையும் பாதிக்கும் ஸோ ஸோ இங்கே கைனகாலஜிஸ் கண்ட்ரோல்லையே நம்ம பண்ணுறப்போ ரொம்ப சேஃபாக பண்ண முடியும் கருவில் இருக்கிற குழந்தைக்கு எந்த ஆபத்தும் வர முடியாது வராமல் கருவில் இருக்கிற குழந்தைக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லாமல் நம்ம ரொம்ப சேஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க முடியும் பொருளுக்கு என்னென்ன கேர் தேவைப்படுங்கிறது ஒரு சின்னதாக பார்க்கலாம் இப்போது வந்து டெய்லியும் டூ டைம்ஸ் ப்ரஷிங் கண்டிப்பாக தேவை மார்னிங் எந்திரிச்சோடனே ஒரு ப்ரஷ் பண்ணணும் நைட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு பெட்டுக்கு போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு பழகம் இருக்கணும் இது இல்லாமல் எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்லைன்னா ஒன் இயர் ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக டென்டிஸ்ட் கிட்ட செக்கப் இருக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ பல்லில் அழுக்கு படியுது இல்லை பல்லோட சொத்து ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிறப்பே நம்ம பார்த்தோன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் ரூட் கேனால் வரைக்கும் போகணும் பல்ல எடுக்கணுங்கிற அளவுக்கு போகாமல் நம்மளால் பார்த்துக்க முடியும் இப்போ பல்லில் அழுக்கு படிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு நம்ம அதை கண்டுக்காம விடுறோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வலி இல்லை எந்த ரத்த கசும் இப்போதைக்கு இல்லைங்கிறனால விடுறப்போ பல்லுக்கான சப்போர்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது ஸோ ரொம்ப லேட்டாக நம்ம பார்த்து அந்த ஸ்கேலிங்கையே பண்ணாலும் கூட முன்ன பண்ணதுக்கான ரிசல்ட் இப்போ கிடைக்காது ஸ்மைல் இஸ் அ கோ வித் செட்ஸ் எவ்ரி திங் ஸ்ட்ரைட் ஸோ கீப் யோர் ஸ்மைல் பிரைட் அண்ட் த கேர் ஆஃப் ய